যাবেন বন্ধুরা আজকে আমরা দক্ষিণ এশিয়া বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে জানব ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ অর্থাৎ এশিয়ার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে বাংলাদেশের অবস্থান আমাদের দেশটি নদীমাত্রিক এবং কৃষি প্রধান এ দেশের তিনটি দিক জুড়ে রয়েছে ভারত তোমরা যদি এইখানে এই ছোটো চারটি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে তিনটি দিক জুড়ে রয়েছে ভারত এবং আমাদের উত্তর পূর্ব দিকে রয়েছে মিয়ানমার আমাদের আরেকটি প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ষড় ঋতু অথবা ছয়টি ঋতুর দেশ হলো বর্ষা এখানকার অন্যতম প্রধান ঋতু এ দেশ একটি উর্বর বদ্বীপ অঞ্চল অর্থাৎ বদ্বীপ অঞ্চল মানে হচ্ছে যে নদী বা সাগর থেকে যখন উর্বর পলিমাটি এসে জমা হয়ে একটি দ্বীপের মতো অঞ্চল গঠন করে তখনই তাকে বদ্বীপ বলা হয় নদীর পলি দিয়ে গঠিত হয়েছে এ দেশের ভূমি এছাড়াও আমাদের এই দেশটি দেখতে অনেকটা বয়ের মতো তাই এর নাম বদ্বীপ অঞ্চল আমাদের তিনটি প্রধান নদী রয়েছে পদ্মা মেঘনা এবং যমুনা অন্যান্য বড় বড় নদীগুলো যে বড় বড় নদীগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র শীতলক্ষা তিস্তা সুরমা কর্ণফুলি মধুমতি আরিয়ালখা এবং বুড়িগঙ্গা অধিকাংশ নদী নদীর উৎস কিন্তু ভারতে কারণ আমাদের তিন দিক জুড়ে রয়েছে ভারত তাই হিমালয় থেকে এবং অন্যান্য যখন পর্বতমালা রয়েছে সেই পর্বতমালাগুলো থেকে ভারত হয়ে সেই উৎপত্তি হয়ে ভারত হয়ে আমাদের দেশে এই নদীগুলো প্রবেশ করেছে আমাদের নদীগুলো বর্ষায় ফুলে ফেঁপে প্রায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তাই তেমন যা তাই যেমন তারা পলি বয়ে নিয়ে এসে তেমনি পুরনো অংশ ভাঙন চালিয়ে যায় বাংলাদেশের দক্ষিণে অর্থাৎ একদম দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর এই দক্ষিণ দিকেই যেখানে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত তার বিশাল জলরাশি আরও দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর দিয়ে দুনিয়ার সব সকল দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে জাহাজ যোগে যা কিছু আমদানি রপ্তানি করা হয় তা এ বন্দর দুটির মাধ্যমে করা হয় পটুয়াখালীতে কিন্তু আরেকটি নতুন বন্দর গঠিত হচ্ছে তা সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানব আমাদের বঙ্গোপসাগরের তীরে কক্সবাজারে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত তোমরা এই যে ছবিটি দেখছো এই ছবিটি হচ্ছে কক্সবাজার বা একটি অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর এটি বঙ্গোপসাগরের তীর কক্সবাজার এবং অন্যান্য যে সকল টেকনাফ তেতু টেকনাফ সেন্ট মার্টিন কুয়াকাটা এবং অন্যান্য যে সকল সমুদ্র সৈকত রয়েছে তাও কিন্তু বঙ্গোপসাগরকে ঘিরেই রয়েছে এবং টেকনাফ সেন্ট মার্টিন এবং পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত আমাদের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান আজকের মতো এতটুকুই একটি ব্রেন ডিজার্ট দিয়ে শেষ করছি বলো তো বাংলাদেশের প্রধান ঋতু কোনটি অর্থাৎ বা অন্যতম প্রধান ঋতু কোনটি এটি কি গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ নাকি হেমন্ত সঠিক উত্তরটি অনেক সহজ এবং তাই সবাই ভিডিওটি পজ করে এখনই কমেন্ট সেকশনে উত্তর দিয়ে জানিয়ে দাও যে আসলে উত্তরটি অনেক সহজ বাংলাদেশের প্রধান ঋতু হচ্ছে বর্ষা অর্থাৎ প্রায় সময় বর্ষা বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্যকে ঘিরে রাখে আজকের মতো এতটুকুই টেন মিনিট স্কুলে সায় থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ